sont très différents. Et je pense que nous sommes très différents. Et il y a une exception, ou une understanding, et une appréciation pour nos différences qui ne se wavers. Et nous n'avons jamais essayé de faire You need to be more like this, you need to be more like that. There's just like a we're ourselves all the time. And that's a very safe and lovely place to begin a relationship from because we're not looking for anything or something from each other. It's just, we're like, I'm over here doing this and you think I'm gas and you're over here doing that. I'm like, that's gas. And that's just, um, it's a very like accepting, like, form of friendship, love, whatever. Love you, thank you so much. Alors, en gros, elle dit qu'ils sont très très différents et qu'ils s'acceptent énormément dans leurs différences et qu'ils attendent rien de l'autre. Ils ne veulent pas changer l'autre et c'est sûrement pour ça, grâce à cette acceptation, qu'ils sont amis et que ça marche aussi bien. Je pense que oui, je pense que c'est vraiment vrai. Nous avons vu les gens beaucoup plus souvent depuis quelques années, nous avons été très heureux. Ça me fait penser que je pense que c'est vraiment vrai. Vous savez, dans le contexte du show. <laughs> we'll make it work, <laughs> but but no. So, but it is a thing where I think it always like when you have a really really great friend, it's kind of like I, I don't even consider you my friend really. <laughs> no, it's it's deeper than that. It really is, you know. Like when that we're in the same room, when I see you, yeah, twin souls, yeah. It's like when I see her, I feel better. Um, I have, and I value I value. Her and like as she said, in her totality for exactly how she is, um, and I admire so much about her that I am not. Um, so I think that that works, and there's just a level of trust and care I think that we have. Um, I can we can be ourselves fully, and we can tell each other everything and anything. No judgment, yeah. And you know we know each other's families. So yeah, we're just really fortunate in that way. Um, du coup, bah, vu qu'il dit que, en effet, ils, ont, ils sont tout de suite très bien entendus et que ça rend un peu triste de penser que bah, quand il n'y a pas la série, ils se verront moins, mais ils trouveront une manière de se revoir. Et il dit on a une amitié, mais en fait, je ne la considère même pas comme mon amie, c'est au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond. C'est une, une connexion au niveau de l'âme, comme des âmes jumelles, on se comprend, on est, on est connecté quand elle est dans la pièce, je me sens bien, et inversement, et on sait qu'on sera toujours là l'un pour l'autre pour se soutenir, et que et ça c'est vraiment euh, super chouette. Quoi. Donc euh, voilà, ils sont une amitié euh, qui chérissent tous les deux, et qui est magnifique, et ils disent on connaît la famille l'un de l'autre, enfin voilà, c'est fort, tout simplement. Merci beaucoup, thank you very much. What you thought of uh, the character development through the series um, for you in King of Scar and for you uh, Six of Crow? <laughs> <Going further. laughs> what happened? 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 Uh, yeah, the, um, can't live forever, but I think that I love Matthias' uh, storyline and his arc. I think it's a great joy to be able to play a character, have an opportunity to play a character that starts somewhere very specific and ends somewhere totally different. Um, you get to uh, experience a lot of growth with him and uh, a lot of depth and kind of a lot of unraveling from this image that you think at the top of what this man is, and I would, you know, have a great pleasure in displaying that and I think we both have a lot of a lot of nuances that we would love to explore between our characters and the depth of that love and kind of the you know their relationship and how, how intriguing and special it is. Um, so yeah it's whenever you're acting you want to be able to play a character that has that kind of um, um, kind of emotional overhaul and growth and kind of just like a rebirth of spirit and all these things. So, um, I, I love the times of dark. Alors, pour son personnage, je dis bah, déjà, on ne vit pas euh, toute la vie. Enfin, on ne vit pas toute la vie. <rire> euh, on ne vit pas éternellement. Euh, il dit, mais euh, ce que j'aime bien dans mon personnage, c'est qu'il euh, y, 
y a beaucoup de choses à exploiter, il y a beaucoup de facettes, beaucoup de profondeur dans son personnage euh, qu'on pourrait exploiter justement. Et, euh, et ce qu'il a beaucoup, c'est leur relation à eux et la relation d'amour, la, la relation de confiance qu'il y a. Et, euh, et du coup, voilà, d'exploiter euh, ces facettes de ce personnage qu'il adore. Um, I think in King of Scars specifically, um, what's interesting is Nina is so about connection and people and um, family and you know the love of her life and all these things. And I think in King of Scars she finally learns to be alone and on her own. And I think that's a really amazing journey that I've gone through of like enjoying my own company and being like I have a best friend in myself. Actually, I'm never really alone. And I think that for her finally letting Matthias go is like an interesting thing of. She's kind of on her own and able to be on her own. And I think grief is a really interesting emotion um, to explore because there's so many different stages. So being able to let him go, I think, is really amazing as well. Yes, uh... Alors, du coup, par rapport à son personnage, ce qu'elle aime bien, c'est voir l'évolution aussi de, de ses relations. Elle dit que, bah, il y a cette, cette, cette histoire d'amour qui est vraiment importante et tout, mais on la voit justement après, dans King of Scars, où elle est toute seule et elle apprend à se lier aux autres différemment et qui elle est toute seule. Et en fait, elle dit, mais comme moi, je l'ai appris, en fait, du moment où on apprend à s'aimer et à se connaître, on n'est jamais vraiment toute seule quand on devient sa meilleure amie, quoi. Donc c'est un peu ce que le personnage traverse. Et elle dit, euh, bah voilà, après il y a toutes les étapes euh, du deuil euh, qui sont euh, pas forcément faciles à traverser. Et euh, voilà, c'est très. Thank you very much. Thank you. Uh, I would say, um, well, I'm sorry. Um, the, I think Matthias uh, has a little humor, maybe. Pourquoi pas son sens de l'humour Oui, ça pourrait être pas mal. It's the funny one, sorry. Um, I just was chatting to someone earlier about uh, in my meet and greet about Nina not getting to flirt enough. So I would say, maybe yeah, that's what you want. Give the people what they want. Alors ce serait de vous donner ce que vous attendez tous, qu'elle flirte un peu plus. C'est un aspect d'elle qu'elle aimerait voir développer. Donc pourquoi pas. Um, the scene when, in the, like when um, they come to take him from Hellgate, and he sees her and he starts strangling her. <laughs> I think that would be really hilarious. I'm laughing at that's my answer. <laughs> Il y a beaucoup de scènes, beaucoup, beaucoup qui voudraient ajouter. Donc elle, elle rigole en pensant à sa réponse, elle dit oh, « mon Dieu, mais je ris à ma propre réponse quand même euh, ». C'est le passage où ils arrivent à l'extérieur de la prison et qu'ils la voient, Mathias, c'est qu'ils l'étranglent et elle dit « Ah, ah, ah c'est trop cool !» Et euh, elle dit « Ah bon ?» Et euh, ok, mais j'aurais pas du tout imaginé ça comme ça, pourquoi pas et, euh, et sinon, euh, il pensait à une scène, notamment où elle change la couleur de ses yeux, ça pourrait être bien cool. Enfin, plusieurs scènes, il y a beaucoup, beaucoup de scènes. Hi, um, if one of you was in prison in real life, how would you break free the other? How would you break free the other? Yeah. S'ils étaient en prison pour de vrai, comment est-ce qu'ils sortiraient de l'autre de prison? I'd go and I'd be like, he didn't do it, it was me, take me instead. Oh. No, I fucking wouldn't. <laughs> Or you fucking wouldn't. Oh no, you probably have to like, I, I just was going to answer this and I think it's like the direct plot of prison break. <laughs> it's not so long ago. Tattoo 11 tattoos, you got to get me out of I'm getting ahead, I know what's happening, it's just a matter of time. Um, <laughs> I, uh, I don't know, yeah, I probably have to, to get into prison myself and have an escape plan planned out prior to, you know, with all the facilities and then I get in there. I don't know what prison we both be in. Huh? Oh yeah? Yes, we're going there. 
Donc elle, elle dit, bah, je j'irai dans la prison et je dirai, mais il t'a pas fait, c'est moi. Non, je déconne. Euh, et donc euh, lui, il dit, ben, bah, moi, je pense que je me ferai tatouer euh, le plan d'évasion un peu à la prison break. Elle dit, ah, mais c'est ça, le 11e tatouage que t'as fait cette année. Et, euh, et donc il dit, ouais, mais bah, voilà, j'irai dans la prison, la même qu'elle, et puis euh, j'aurais préparé un plan euh, pour qu'on s'échappe. Mais euh, faut-il encore trouver une prison euh, qui, qui accepterait euh, les deux Donc elle lui a donné un nom, mais je m'entends.